പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈസ് അളോൺ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം ഈ ശുശ്രൂഷ ആണെന്ന എൽഷദായ് ടി വി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ കൂടുതൽ പേർക്ക് അഴച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ അതുവഴി ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവസരം ലഭിക്കട്ടെ ഭാഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് പ്രീസലോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് എട്ടാം മാസം പെട്ടെന്ന് അനക്കക്കുറവിനെ തുടർന്ന് വൈഫുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അറിയുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റില്ല കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്ന് ഒത്തിരി തകർന്നു പോയി കാരണം എട്ടു മാസങ്ങൾ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് കുടുംബം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരി തകർന്നു പോയെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് കർത്താവെ നീ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നീ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നെടുത്തത് യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞിനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വേദനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പലരും ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഇതെല്ലാം എൻ്റേതാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോവില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ദേശ്യ സ്വഭാവവും അഹങ്കാരവും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടും കൂടെ ജീവിതങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു സംഭവം പറയുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടന്ന പച്ചയായ സംഭവം ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടു മക്കളും അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു വീട് വെക്കുക എന്നത് അപ്പൊ പഴയ വീടായിരുന്നു അത് പൊളിച്ച് പുതിയ വീട് അവർ പണിയുകയാണ് വീടിന്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു ഹൗസ് വാമിങ്ങിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ ചേട്ടന് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് വരിക രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ പോലും അറിഞ്ഞില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ചേട്ടൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ പുതിയ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കിടക്കുക അവിടെ താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അത് നടന്നില്ല അദ്ദേഹം പോലും ചിന്തിച്ചില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് അതായത് മരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമുക്ക് തന്നെ എത്രയോ പേരെ അറിയാം നമ്മളോട് ഹായ് പറഞ്ഞു പോയവർ പിറ്റോസ് അറിയുന്നത് മരിച്ചു എന്നാ അതായത് മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം അത് ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മളെല്ലാവരെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുക അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം തിരുവചനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു ലാസറിനോ കഷ്ടതകളും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ ആനന്ദിക്കുകയും നീ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടിയവൻ നരകത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചവൻ്റെ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ തീർന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് കിട്ടിയ നരക എന്നാൽ കഷ്ടതയിലൂടെ വേദനയിലൂടെ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ലാസറിനോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഒരാള് സമ്പന്നനായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ നോക്കിയല്ല നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി വലിയ വീട് വെച്ചു മക്കളെല്ലാം പുറത്തു പഠിക്കുന്നു വലിയ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ അതൊന്നും അല്ല അളക്കേണ്ടത് അളക്കേണ
കൂടാനു കൂടി വർഷങ്ങൾ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പ്രീസ്തലോ അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ധനവാന് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചു എന്നാ മരിച്ചപ്പോഴോ നരകമാണ് കിട്ടിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുക സുഖിച്ചതെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ചതെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുമാണ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ അറിയണം നമ്മൾ സുഖിച്ചതെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ കാറ് നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് നഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്തെല്ലാം നേടിയോ അതെല്ലാം നഷ്ടമാണ് നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോയല്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ അതെല്ലാം നഷ്ടമാണ് എന്നാൽ സഹിച്ചതെല്ലാം നേട്ടമാണ് ആ നേട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനുള്ള നേട്ടം ആത്മാവിലുള്ള നേട്ടം നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകാതെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാതെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നിത്യ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള നേട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സഹനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ പുൽക്കൂടിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് നമുക്കൊരു മരണമുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതെ എല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്ത് എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച് ശത്രുത ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ക്ഷമ ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി രമ്യതയിലായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനുള്ള വഴി ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ